वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे Aujourd'hui, ma dada voit ces joyaux de contentement qui restent toujours contents. Le clair aussi beau brille de partout. Chaque joyau de contentement est tellement aimé par le Père, aimé par tous et aussi aimé par le soir. toujours rempli d'acquisition parce que là où il y a le contentement il n'y a rien qui ne peut être atteint une âme une nature naturelle de contentement Facilement et naturellement répand du contentement dans l'atmosphère de partout. Moi, j'ai les yeux d'une telle âme et répand les vagues du contentement dans l'atmosphère. Là où il y a le contentement, les spécialités des autres automatiquement viennent. Les autres spécialités automatiquement. Le contentement est un cadeau spécial du Père à l'âge de confluence. Le contentement est, est, un niveau, est un niveau extérieur et celui de la victoire, toujours victorieux. La situation extérieure continue de changer, mais le pouvoir du contentement continue constamment d'augmenter. Peu importe combien sont les situations extérieures, sont les situations et combien viennent en face de nous. À chaque moment, la nature est vue comme étant 
en étant un show de poupée en face d'un rayon de campement. Un jeu de marionnettes en face. Les jeux de poupées de Maya. Par conséquent, vous les âmes contentées, vous ne devenez plus jamais découragés. Les enfants, je suis toujours avec vous. Transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Finissons avec les pourquoi, la queue des pourquoi. Lorsque les vieux sanskars ressurgissent sous forme de pensées perdues ou de mauvais karma, la seule chose qui entre dans votre intellect est pourquoi est-ce arrivé. Puis à partir de ce premier pourquoi, surgit toute une file de pensées inutiles. Mais lorsque vous en aurez fini avec ces pourquoi, vous pouvez accéder à la perfection. Lorsque les pourquoi disparaissent, vous resterez stable face à la destinée du drama. Donc maintenant, transformez la vieille nature et les vieux sens cœur. Om Shanti. Welcome to Vekti Parivar. Today is day six. Transformation. Donc aujourd'hui, on se dimanche 6 novembre, la transformation du vieux sens et de la vieille et de la vieille nature. Le sujet aujourd'hui, c'est d'en finir avec la liste du pourquoi. Donc c'est faire aussi une promesse déterminée à vous-même. Quand on a dit sur le sujet. La vie est un voyage. Oui, nous avons voyagé. Nous sommes à Delhi actuellement. Je suis sûre que vous tous vous êtes très bien et très heureux d'être avec Diakti Parivar, la famille. En faisant le devoir, nous avons noté deux choses. Qu'est-ce qui émerge dans vos habitudes Les habitudes sont très fortes, très fermes. Elles reviennent même à l'esprit. Comme lorsque vous dites j'aime quelque chose, quelque chose particulièrement que vous mangez. Et vous savez que plus, parce que si vous en mangez plus, vous ne sentirez pas bien intérieurement. Et donc vous commencez à en manger. Il y a par exemple quatre ou six morceaux de quelque chose. Donc j'en prends un et puis après vous dites non, je ferme cela. Je dis, mais c'est tellement goûteux. Et donc vous avez commencé à sentir le goût. Et vous vous dites encore, oui, encore. Allez, un petit peu plus. Et puis après vous dites, ah, mais il reste très peu. Il fait des six ans avec. On finit six ans. On finit sans ans avec tout ça. Avec tout ça. Donc les sens car émergent sur la forme d'habitude. 
Et donc, s'il peut changer cette habitude avec détermination, avec compréhension, en, en, écoutant, en utilisant la, 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 la compréhension, que ce soit pour l'esprit, les pensées, l'intellect, le corps. Parce que quand le corps, quand le système en fait, du corps réagit pour quelque chose, de même intérieurement, le système dans l'esprit, le, l'intellect, nous ne voulons pas de pensée perdue. Nous ne voulons pas que l'intellect erre ici et là, qui, nous voulons rester plus stable, plus calme, plus focalisé, et ne pas avoir une forme de fluctuation. Et alors les pensées viennent. Pourquoi cela s'est passé Ça doit avoir une raison. Donc parfois, lorsqu'il y a une forme d'investigation avec l'esprit, c'est OK, si c'est nécessaire, parce que moi-même aujourd'hui, j'ai eu de telles pensées qui venaient et j'ai réalisé et après j'ai eu juste cette pensée, j'ai juste besoin d'avoir plus de silence. Et alors mes sentiments deviennent meilleurs. Et alors ensuite, quel que soit ce que j'ai à dire, je le dirai. Et donc dès que je suis dans le silence, je me sentis tellement, tellement bien, il y avait tellement de pouvoir. Et donc, quand nous pensons, quand il y a des peu de pensées, il y a la plupart du temps, ça ne devrait pas arriver, en fait. Donc, l'esprit et l'intellect ont une très bonne relation, en fait. L'intellect essaie d'expliquer à l'esprit. Oui, c'est lui donner trop, beaucoup de solutions à l'esprit. Très bonne solution. Mais quelquefois, l'esprit n'écoute pas, en fait, aujourd'hui. Et continuer à s'exprimer. Et donc, nous devons être très attentifs que quand, que quand quelque chose vient dans l'esprit ou l'intellect, ça ne devrait pas venir dans les paroles. Parce que quand nous disons quelque chose, quand nous le disons d'une façon correcte au bon moment, alors à ce moment-là, la personne peut le recevoir. Parce que sinon, selon la façon dont je le dis, la personne va recevoir ça, va prendre le, le goût, en fait, va goûter à cela aussi. Quelquefois, nous jouons avec les mots, mais nous devons sentir si est-ce que je connais les valeurs des mots. Parce qu'on ne pas dire que les sens car émerger d'une telle façon que les pensées, les paroles et les actions tous devraient être de très bonne qualité. Ça ne doit pas être ordinaire. Ça doit être très spirituel. Et donc, Baba dit, si vous voulez être complet, parfait, alors cette liste de queues doit finir. Je ne sais pas combien d'entre vous ont une telle longue liste de pourquoi. Parce que quelquefois, ça peut être beaucoup de... Ça peut être juste une pente, quelque chose, et puis beaucoup de pentes qui viennent. Quelquefois, vous trouvez la solution. Et quelquefois, vous avez quelques points qui peuvent corriger cela. Mais et soudainement, quelquefois, ben là, je me suis souvenu de ma main. n'avait jamais cette pensée pourquoi cela s'est passé pourquoi c'est m'est arrivé elle était une amie yogi une âme pure c'était une kumari même deux semaines avant elle allait qu'elle son corps et je l'ai rencontrée et je lui ai dit qu'à quoi tu pensais et elle a dit je n'ai pas pensé à quoi que ce soit c'est vrai que c'est dans le drama je devrais croire que nous, nous sommes tous en train de penser, nous pensons trop, en fait, nous tous. Mais elle ne pensait pas trop. Et pourquoi on posait la question, est-ce qu'un est devenu parfait 
Bien sûr, elle est devenue parce que son niveau, son sourire sur le visage, son amour pour tous. Nous avons tous. You all must have heard that. You know, she was sitting with some other dadis. And when doctor came, he's asking who is the patient. And we know it was not. And we know it nous pouvons voir si les queues dépendent des questions ou des pensées finissent à l'intérieur. Donc, nous devons aussi porter une attention parce que nous voulons tous devenir parfaits, n'est-ce pas? Et nous savons quand nous dire, le plus important, c'est de s'arrêter, faire un stop. Je me souviens, je, je, je conduisais en Inde et une fois, c'est arrivé, même un petit peu, c'était pas. Par exemple, si même si un petit peu je ne portais pas une attention, le, la voiture pouvait être endommagée. Donc stopper, ça signifie s'arrêter. Donc combien d'entre vous nous disons, nous disons drama et donc les pensées? Tout vient du drama. Nous sommes tous des acteurs. Chacun a son rôle à jouer. Beaucoup de pensées viennent, mais beaucoup de belles pensées aussi viennent. Mais combien de Est-ce qu'il y a de la connaissance dans l'intellect Est-ce qu'elles sont adoptées Est-ce que nous les mettons dans des pratiques Et croissons-en combien elles peuvent être utilisées Quel est le pourcentage de la connaissance qui me permet de changer mon niveau. Et c'est ce que j'ai vu dans les dadis. Bien sûr, Brahma Baba était l'exemple, mais aussi les dadis, quand elle disait. Et donc aujourd'hui aussi, je me suis dit, voilà, juste à un le silence. Mais aussi, avoir de la maison. C'est un bienfait de faire. Donc, ce niveau reste tellement avec moi et j'ai continué à l'utiliser. Comment aider l'âme s'il n'y a pas de conscience Donc, Je me suis souvenu que Ferke a parlé du jeu et du amour. Et donc, physiquement, oui. Tiens, Baba, je partiens Baba, mais subtilement, pour être un gérant, le langage sera différent. If Baba wants... Il va que je le fasse, je dois le faire. Je vais le faire. Je vais être ici, je vais être là. Mais qu'est-ce que Baba dit pour cela? Être un gérant, le gérant a un certain langage. Et quelquefois, je trouve que, que les âmes, les âmes disent qu'elles n'ont pas d'attachement, qu'elles ont des gérants, mais cet attachement, To be free from obstacles, one needs to get blessings from Baba and from everyone. So I would uh, recommend for all of us to use the finish. The... And we finir avec la liste du pourquoi et devenir par créer un niveau basé sur la connaissance afin d'être l'incarnation aussi être un gérant. C'est très important. Nous allons faire un tel devoir au chantier. Transformation of old sanskars and old nature. Finish the cue of why.
Une saison avec les pourquoi. Lorsque les vieux sens carrent surgissent sous forme de pensées perdues et de mauvais cas. Car moi, la seule chose qui est dans votre intellect est pourquoi un salve. Lorsque, lorsque les vieux sens car surgissent sous forme de pensées perdues ou de mauvais karma, la seule chose qui est dans votre intellect, c'est pourquoi est arrivé Et à partir de ce premier pourquoi surgit toute une file de pensées inutiles. Et que lorsque vous en aurez fini avec ces pourquoi, vous pourrez accéder à la perfection. Lorsque les pourquoi disparaîtront, vous resterez stable face à la destinée du monde. Dans maintenant, transformer la vieille nature et les vieux sens car Om Shanti avec tes parivar. So wonderful. Thank you, Didi. That was so wonderful. partage. Merci, Didi. C'est tellement bien de se sentir dans notre terre à, ma, à Bharat. Et donc, Yakti Paiva voyage avec nous. Et bien sûr, dans votre forme angélique, vous devez ressentir cette expérience comme nous sommes ici présents. Non, mais non, commençons. And before we start our weekly journey, just to remind that our schedule will remain same from Amritvela. On va cela avec l'envoi du avec la mode Vela le matin. Nous commençons maintenant notre voyage à Vyakt. Nous avons une telle fortune d'écouter le frère contre l'ange, le frère Ken. Hello, hello everyone. C'est merveilleux que cette technologie nous nous ramener ensemble et en même temps Badi de ne pas dépendre de la facilité, mais ces facilités sont vraiment très bonnes. And in fact, today I want to share about... Je voudrais partager aujourd'hui sur la confiance, l'âge de confiance. Ce qui est, elle est connectée avec tout ce que Baba dit et ce que Baba a donné dans le monde aussi. Ce matin, l'effet que ça peut avoir sur nous, la question de qui je suis seulement et ce que je suis, Seulement, je dois corriger la, la bien sûr, cette réponse. Oui, bien sûr, je, je suis un enfant, je suis, un, je suis une âme, je suis une étudiante, je suis un gérant, je suis un, une âme, je suis un, je suis un guerrier, je suis un champ de bataille, je suis tellement de personnes avec qui je suis. Quand je pose la question, je suis fait là, je confiance. Je suis dans cette conscience. C'est notre lieu dans lequel je serai, ce sera là que je serai. Si je ne suis pas dans la conscience, là que je confiance, où je suis. Donc, Baba, il nous a expliqué de façon si belle que c'est une question de réclamer, mais simplement de fondre. Et j'aime beaucoup ce que Baba nous a dit. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, faites une chose. C'est simplement après les comment donner des blessings. Donc pour faire cela, je dois m'engager et je dois amener le meilleur dans le yoga, ce qui se passe. Baba nous dit donc, quelquefois, c'est l'aspect des sanskars qui sont désactivés. L'âme a des sanskars de tout le cycle. Et les sanskars, donc les sanskars profonds, l'âge d'or, sont complètement endormis, ils ne sont pas actifs. Et donc, le moment suivant, l'âge de fer. Et donc, l'âge de fer, quand il, quand, on, quand il revient, enfin, quand on revient dans le cycle, les sanskars émergent à nous. 
contentment. Donc cela est parti, fait partie de l'exercice du contentement dont Baba parlait. Didi et l'homework, euh, le travail, euh, le devoir pour demain, aussi parle de cet aspect. Et donc il est question de ces fluctuations, aussi, on, parce que quelquefois il y a un vide dans l'âme. Et donc nous, donc nous regardons ce que le bas veut que nous soyons. Il essaie aussi, il fait en somme nous rendre cela intéressant. Nous voulons devenir parfaits. Nous voulons devenir Lakshmi Narayan, Inorama Istita, ou comme il a mentionné. Et donc, je pensais juste maintenant que c'est réellement un très bon exercice. Je ne juste pas faire le silence, comme je disais, mais de contrôler le contentement de l'âme. Parce que le contentement, en anglais, signifie qu'est-ce que je contiens, quel est le contenu de l'âme, qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi. Et le contenu, le, le, notre humeur, est-ce que nous sommes contents, heureux, satisfaits Et si le contentement n'est pas... J'ai toujours des pensées perdues en mon âme. Si je développe une, question, une liste de pourquoi, quoi, comment... En attendant, en relation avec moi-même, les services. Donc, je devrais contrôler quel est mon meilleur contentement concernant, quel est mon niveau de, de contentement dans cette conversation avec Baba, sans entrer dans les excuses, comme il me disait ce matin. Nous devons vraiment essayer de comprendre et lui dire Baba veut que. Qu'est-ce que tu veux que je dise Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux que je quelle sorte de gérant Quelle sorte d'instrument tu veux que je sois Et donc je dois contrôler tout le temps. Et donc afin que je puisse mettre mon esprit en fait. Donc le yoga n'est pas simplement une connexion de dans le souvenir, mais il s'agit de s'aligner avec Baba. Donc je me souviens. Isidore en Italie, dans la cité de Bologne. Et donc, j'étais avec des gens de qui Dans une église. Et demandais à chacun tant spécial qui unique et spécial et j'ai commencé à lever ma main et donc les gens étaient sur euh, oui je suis spécial les gens disaient cela et qu'est-ce qui est spécial j'ai fait de très grands macaronis comment as-tu fait ça parce que j'aime servir le monde c'est pas ces questions de talent Slides now. Uh, slide. And uh, just a sec, I have to. I have to share the screen. Just give me some time here. Now I did. A, I did a. J'ai fait un dans comme il avait fait soit avec Tipa Ever sur les nuages des murs de, du jour. Donc, si on se souvenir, si on essaie de se souvenir en utilisant les mots qui reviennent dans les murs. Donc, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai sur écrit un livre sur le leadership et j'ai pris 100 et 150 articles sur le leadership. Donc, il a fait un mad mapping, comme on dit, 
Et donc, c'est vraiment très intéressant parce que si vous regardez, on a des relations qui, qui permettent que les relations en travail. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que la numéro, numéro un, c'est comme le, même dans le monde logique, c'est la qualité numéro un qui fractionne dans tous les articles. La deuxième qualité, c'est le trait de la confiance. Je dois avoir une confiance moi-même mes décisions, le processus. Le mois, c'est le, c'est le résultat. Nous sommes intéressés aussi aux résultats, des résultats du service, les résultats, les effets. Quatre, c'est le fait de prendre soin. Si vous faites du service dans les centres, quelle est la première qualité dont vous avez besoin pour gérer, pour supporter les situations? Pour, pour être avec les autres, c'est, c'est donc cet aspect-là. Donc, je voudrais partager, quand nous sommes venus à Baba, à l'âge de confluence, Baba, Baba parle de la danse des sens Je vous pose la question à moi-même, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'amène dans cette famille? Je suis venu ici à l'âge de confluence non pas simplement pour rencontrer Baba et l'âme Baba, mais aussi pour venir ensemble. Nous avons eu 84 renaissances, nous avons été ensemble à l'âge d'or, à l'âge de cuivre, à l'âge de fer, en différentes relations, et probablement. C'est par tous les niveaux, des hauts et des bas, à travers le cycle. Et finalement, nous avons retrouvé avec Baba. Donc, d'où est-ce que nous venons et nous vous revenons ici ensemble pour le service? Et donc, Baba appelle le service la danse des sens car. Donc, parce que je dois m'ajuster avec les gens, je comprends, je dois me comprendre moi-même, mais aussi je dois être vraiment très conscient. Qu'est-ce que j'amène? Quelle est ma spécialité? Comment je peux être? Pas sim- non. non, pas simplement être spécialité, la spécialité des autres, mais de mes propres spécialités sans arrogance. Parce que Baba mentionne les spécialités comme des saints, comme des, des parties divines. Ils peuvent être des instruments. Voici une photo. Donc le ah oui le le vrai comment donc sont en fait là il veut parler de la confiance donc c'est la rencontre de deux de deux rivages en fait de deux mers donc de cette côté c'est la, la l'Amazonie donc qui est qui est endommagée l'Amazonie est vraiment très grande donc c'est du même donc, l'Amazonie, c'est à peu près la même surface que, que l'âme, pour vous donner une idée. Euh, presque, en fait. Donc, il y a deux rivières, en fait. Donc, la rivière à l'or, à l'or, de l'autre côté, c'est une rivière d'or. Et la rivière de l'autre côté est une rivière noire. Ces deux rivières qui déversent les unes de chaque côté, donc c'est un volume extrême. De deux. Ils viennent ensemble. Donc, ils, elles, elles se déversent pendant des kilomètres l'une à côté de l'autre. Et cela est appelé la, la rivière d'or. Elle ressemble, qui est en fait beaucoup plus une rivière obscure. 
J'aime jouer avec cette idée. Donc, du côté de... Donc, nous venons de ce monde de l'or, de ce monde d'or que va nous a créé. Je n'ai pas besoin de me mélanger avec cette rivière obscure. Je dois me, je dois me mélanger avec cette, ce que Baba a fait pour nous, ce qui me rend ainsi comme de l'or. Ça va me permettre à, à cette obscurité, en fait, de, de, de disparaître. Je ne pas continuer. Je pourrais pas continuer sans m'engager dans le service, ni m'engager avec les autres et faire ce que je veux. Donc, je dois en finir avec tout ce flot, en fait. Et donc, voilà quelques questions que je voudrais vous poser. Si vous avez, si vous avez un petit euh, morceau de papier, un stylo, voilà des questions auxquelles vous pouvez penser. Combien êtes-vous spécial C'est ma spécialité. Et je suis capable de pratiquer cette spécialité avec l'aide avec de Baba. Et je suis l'instrument de Baba. Et donc, vous êtes heureux, vous êtes contenté. Donc, être contenté, si ça veut dire ça signifie être contenté avec moi-même. Est-ce que je suis contenté d'un en d'autres termes? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour, pour, pour accorder du bénéfice aux autres? Donc, juste écrivez votre histoire. Vous avez pris les cours. Vous êtes allé en profondeur. Il y a certainement quelque chose que vous aimez faire. Vous voyez, vous voyez les gens prendre du bénéfice et être satisfaits. Et quand vous donnez du bénéfice aux autres, quoi est-ce qui se passe C'est ce que Baba disait dans le Murli. Vous donnez des bénéfices et vous recevez du blessing en retour. Si vous donnez du bénéfice, vous recevez du blessing. Et là, les, les autres répondent en, en vous donnant du respect. Donc, Qu'est-ce que vous aimeriez faire qui donnerait du bénéfice de penser de vie simplement bah, Peut-être simplement cuisiner, comment parler en public, expliquer Gyan, juste méditer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire Seconde question qui est un peu différente. Qu'est-ce que il y a spécialement peut-être quelque chose qui crée la vie de la, de la, satis, de la satisfaction en soi-même. Donc, juste euh, voyez les bénéfices, ce que vous voyez faire, ce que vous pouvez faire de bien, comment cela peut apporter du bénéfice aux autres. Qu'est-ce que vous faites de bien qui apporte du bénéfice aux autres, en fait Et La troisième question. Qu'est-ce que Baba a besoin de vous? De façon de très ouverte et très honnête, sans arrogance. C'est qu'est-ce que Baba a besoin de vous? Quelle spécialité que vous, Baba, que vous avez que Baba a besoin et que le monde aussi a besoin? Vous avez? La dernière question. Qu'est-ce qui, qu qui vous aidera à gagner Qu'est-ce qui vous aidera à gagner un, un revenu spirituel Si on continue avec le contentement sur ce que Baba nous a parlé ce matin, et aussi par rapport à ce que Didi nous a dit, je vous conseille à devenir un joueur de contentement. Toutes ces questions doivent être, doivent être similaires. En fait, quand vous voyez les quand vous voyez les réponses, il doit y avoir quelque chose de similaire. Vous devez aimer, quelque chose que vous devez faire, que vous avez besoin. Il y a un revenu spirituel. Et donc, certainement, vous devez être heureux et contenté. Et si je suis heureux et contenté, je peux rendre les autres aussi contentés. Si je suis content. Donc, toutes les questions, comme nous avons vu dans le débat, si cela émerge, c'est qu'il y a un manque de contentement. Donc, donc, je vais me poser ces questions. Je suis en recherche 
Peut-être que ça devient critique, comme Didier Zidel, il s'agit d'investigations trop importantes. Il n'est pas trop bon, en fait. Je dois juste voir j'amène cette famille Brahmine. Qu'est-ce que je peux offrir humblement Les signes de Baba. Et ainsi, je pourrais commencer à recevoir les bénédictions des autres. Je dois le faire. Il y a quelque chose qui, qui pourra m'aider de façon spirituelle, pour un revenu spirituel. Voilà, je voudrais partager quelques idées maintenant. Je voudrais maintenant revenir sur le même sujet. Le Baba nous a demandé non juste vraiment absorber les joyaux de la connaissance, le pouvoir, le pouvoir du yoga, les vertus. Si j'utilise mes vertus en tant qu'instrument de Baba, en tant que trusty comme Didier a dit, est-ce que si j'utilise ma vertu avec l'ego, ce sont des vertus humaines, ce ne sont pas des vertus divines. Donc, je continue encore, même si j'ai des vertus de façon commune. C'est encore comme la, la rivière qui déborde d'un côté obscur. On verra aussi les opportunités, les trésors du service, la chance que Baba nous a donnée pour servir les autres. Et si je sers les autres, je me sers moi-même, en fait. Et malheureusement, le temps que nous est donné... Il y a beaucoup de choses. Avant la pandémie, la plupart des âmes qui venaient avant la pandémie, c'est actuellement le nombre. Et, et tout le monde écoute euh, en ligne. Nous devons nourrir la flamme, nous devons créer de l'espoir, nous devons mettre les paroles en action d'une façon que je sois engagé à un haut niveau. Je suis venu à cette famille, je suis dans cette famille, je suis dans la cour de Baba. C'est que j'ai certainement certaines spécialités. Quelque part, il y a un intérêt. Baba, Baba a de l'amour pour moi. Baba a apprécié ce joyau. Certains sont intéressés par le churning, certains par l'amour, certains par Baba. Donc, tout cela peut faire du service, que le service se passe. Donc, Baba est le conducteur de, cette, de cet orchestre fantastique. Si j'ai Gyan, Yoga Dharna Seva, les cinq trésors vont rendre tout facile de recevoir et de donner des bénédictions. Parce que c'est ce qui se passe si je suis dans la conscience d'être un bienfaiteur. Ayons quelques méditations avant de pour terminer. Om Shanti, thank you so much. Merci beaucoup, mon frère Ken. So now, let's remember Baba. Maintenant, prenons le souvenir de Baba et prenons le